Nu säger vi varmt välkommen till vår granne i väst. Ta gott emot, Alexander Ryback! Alexander, det... tusen tack. Nu känner man ju verkligen att Eurovision är igång. Ja. ja. Jag Välkommen borde repa lite mer på det, men jag repar det mer på min egen sång. Ja, det är bättre ja. att du repar på det du ska göra på torsdag. Så vacker du ser ut. Tack ska du Fantastisk. ha. Fantastiskt. Och så är det med. lite för mycket ljus. Jag blir på en sån Ja, men det är alltid härligt med lite ljus. Kolla, här kommer lite perfekt. solglasögon in till dig också. Ja, men det kan du få ha. Det är helt okej. Okay. Du, Alexander Ryback, du är tillbaka i Eurovision ja. Song Contest. Och vad tycker du? Det var den första jag fann. Det var den första du hittade? Ja. Jag tycker det ser tjusigt det ut okay? faktiskt. Det är helt ja. okej. Okay. Det är lite mer då. Lite du, hur känns det att vara tillbaka i Eurovision? Väldigt bra. Jag har ju alltid varit lite sån Eurovision fan då. Uansett. Så det känns bra att vara med som tävlande. Ja. ja. Du, nu är det ju nio år sedan du vann med Fairy Tail i Moskva. Är det så länge sedan? Ja, det är så ja. länge sedan. Vad skulle du säga? Hur har du utvecklats som person och hur har tävlingen utvecklats skulle du säga? Jag har blivit lite mer eh, klar på vad jag vill. Och jag inte vill vilka solglasögon jag väljer och så här. <laughs> Till exempel. <laughs> ja. eh, och så eh, har jag blivit lite bättre på att säga nej till ting. Så att de få tingen jag säger ja till. Som till exempel vi som var med SVT, här. Ja, of course. det är vi glada för. Att eh, då har jag lite mer energi till det. Ja, men ja. det är bra. Hur skulle du säga att tävlingen har ändrats då sen du var med sist? Märker du någon skillnad? Ja, det är väl sociala medier att allt är lite man får se lite av allt alla rep alla genomgångar så allt blir lite mer transparent men det måste man bara roll with it Just som det, jag precis som i din låt. Ja. Du ska vi göra så här Alexander att vi ska ta och titta lite på hur det såg ut när du vann i Moskva 2009 och så ska vi också ta och titta på hur det såg ut när du vann norska Melodi Grand Prix eh, ja, bra, nu i år bra med eh, tack så mycket med That's how you write the song. Спасибо вам большое, Россия! Вы... Alexander Ryback, alltså, du har ju inte förändrats ett dugg på nio år. Du ser ju likadan ut ju. Hur gör Nej, du? jag har väl blivit lite, lite mer vuxen. Har du det? I det hela, ja, lite mindre hår och så här. Nej, det tycker jag inte man märker <laughs> jag bara, av faktiskt. Jag bara gömmer det gott. Ja, men precis. I sådana mm. fall gör du det väldigt bra. No. <laughs> du, din låt som heter That's How You Write A Song, är det en slags instruktionsmanual över hur man skriver en låt? Kan man säga det? Ja, det är kanske... En manual på hur man uh, uh, skriver ner sina idéer. Uh, jag får så många brev från folk i olika aldre. Och de frågar hur ska, vart ska jag starta? Om jag har en idé, om jag har ett talang, men jag vet inte hur jag ska. Så tänker jag, få det ned på papper. Mm. That's step one. Ja, men om vi ska prata om de här stegen. Step one, vad är det du sjunger då? 
Att man måste tro på sig själv. Ja, precis. Och sen också sing it all, nej, all day long. Sing it all day long. Just det, yeah. precis. Man ska tro på det man gör och så ska man mm. sjunga det flera gånger. Och steg, steg två, vad är det? Det är att bara rulla. Precis, bara roll with it, yeah. helt enkelt. Och, och det gäller uansett om man spelar fotboll eller om man är gartner eller om man spelar instrument. Man, man måste bara tro på sina små konstiga idéer, skriva dem ned. Och så och bara göra det. Ut, pröva dem ut. Ja. Ja. Men du, eh, hur många tusentals timmar behöver man lägga ner som eh, låtskrivare då, till exempel för att kunna skriva en riktigt bra låt? Ja, det om jag hade typ fasiten på hur, hur man gör en jättebra låt och hur man kan vinna Eurovision så hade jag väl tävlat varenda år. Men det har jag inte. Nej, det är inte en gång och lyckats ja, väldigt bra. Ja. Mm. Ja. Eh, du, snart ska du upp på scen. Blir du nervös? Ja, jag blir lite, jag blir lite ängst. Jag vet inte hur man ser det på svensk, men jag får såna positiva nerver och får att jag vet att det är så många som ser på och vi har en sång om inspiration och om vi inspirerar ett människa så är det värt det. Ja. ja. Du betting sajter, håller du koll på sånt? Prøver... Hur det ligger till liksom. Hur Norge jeg ligger till. Prövar att inte göra det för mycket och i vart fall inte prata om det för mycket för det uh, no, några av mina fans är ganska unga så om man pratar om betting och gambling jag tänker det är inte mitt image. Nej. Så, ja. Ja, okay. men, men, men du ja. ligger ju väldigt högt på bettinglistorna just nu. Kanske inte efter det efter det jag har sagt nå. Jo 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 <laughs> men det tror jag nog. Ja. Men det är det är ju kul att folk att folk tror på oss när vi står på scenen när vi gjorde den första repet att folk tänkte ja det var kul ja det var att bra. de gillar det du gör ja. du det ska bli väldigt spännande att se dig i semifinal två nu på torsdag samma med Benjamin mm. ja nej, men ja. precis exakt vi får se ni båda kanske hamnar i final vi hoppas det det gör vi. ja jag. vi det hoppas det ja. du ett stort stort lycka till Alexander Ryback och tack. tack för att du kom hit